আমরা প্রতি মুহূর্তে ভগবান দেখি কত প্রশ্ন করবেন না লাস্টে প্রশ্ন করবেন আপনাকে বলেছি না পাঠের শেষে প্রশ্ন করবেন এখন শুধু শুনে যাবেন আর পাঠের শেষে প্রশ্ন করবেন আমরা ডেলি ডেলি ভগবান দেখি প্রতি মুহূর্তে আমরা ভগবান দেখি আপনি ভগবান দেখতে চান ভগবানকে আপনি যদি দেখতে চান আপনাকেও ভগবান দেখাতে পারি এক্ষুনি ভগবান দেখিয়ে দিয়ে যাবে এখান থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে ভগবান দেখি আমার আপনি এই প্রশ্ন আজকের করছেন তিরিশ বছর ধরে লোক আমার এই প্রশ্ন করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিও ভগবান দেখেন প্রতিদিন দেখেন আপনি শুধু বুঝতে পারেন না বলে প্রতি মুহূর্তে আপনি ভগবান দেখছেন কিন্তু আপনি জানেন না বলে বুঝতে পারেন না কথাটা বুঝতে পেরেছেন ভগবান জোগা দেখার জন্য চোখ তৈরি করতে হয় আমরা ডেলি ডেলি ভগবানকে দেখি কটা শুনবেন আপনি একদিনে দু ঘন্টার মধ্যে সারা দুনিয়া শুনবেন আর প্রশ্ন করবেন তা চলুন এখন শুনতেই থাকি হরি বল হরে কৃষ্ণ গৌর তো এই জন্য ভগবান সম্বন্ধে যেন আমরা কোনো বিভ্রান্ত না হয়ে যাই সেই জন্য ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না তো চলুন আমরা যেখানে ছিলাম শ্রীমদ ভগবত গীতাতে পরমেশ্বর ভগবান যে খাদ্যের উপরে আসতে এমন কথা বলো না প্রত্যেক মুহূর্তে আসতে এই যে আসতে প্রতি মুহূর্তে আমরা ভগবানকে দর্শন করি ভগবান রয়েছেন আকাশ বাতাস জল মাটি আগুন জাগির চোখের সামনে দেখছেন এক বিন্দু জল না হলে আপনি মরে যাবেন বাতাস না হলে যদি নাকটা আপনার টিপে ধরা হয় এখনই আপনি অক্কাচিত হয়ে যাবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন রসহপ গীতাতে বলে দিচ্ছেন রসহপ সুগন্ত প্রভাবস্মি শশী সূর্যয় প্রণবস্বর্গ বেদ সুশব্দ কে পৌর সঙ্গে গীতাতে ভগবান বলে দিলেন কি বললেন রসহপ সুগন্ত হে অর্জুন আমি জলের রস তাহলে জল ছাড়া বাঁচবো না জলের অপর নাম জীবন জলের অপর নাম আর গীতাতে ভগবান নিজে বললেন জলটাই আমি জলটাই আমি রস অপসুখ কোনতেও হে কুন্তি পুত্র ওই জলের রসটা আমি প্রভা অস্মি শশী সূর্যয় এই চন্দ্র সূর্যের আলোক আমি প্রভা অস্মি প্রভা মানে কি কিরণ অস্মি মানে হই শশী সূর্য শশী মানে চাঁদ সূর্য মানে সূর্য তাহলে চাঁদ এবং সূর্যের কিরণটাও আমি প্রভা অস্মি শশী সূর্য প্রণব সর্ব বেদেশু প্রণব সর্ব বেদেশু সমস্ত বেদের প্রণব হচ্ছে আমি সমস্ত বেদের প্রণব হচ্ছে ওং সেটা আমি আর শব্দ খে শব্দ খে মানে আকাশের যে শব্দ সব থেকে বড় গুরুগম্ভী শব্দ কোনটা আকাশের শব্দ ভগবান বলছে আকাশের যে শব্দ ও আমি আর পৌরুষং নিশু আর পুরুষের পৌরুষত্ব সেটাও আমি একটা শ্লোক দিয়ে শুধু শুনলাম এটা ভগবান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতা থেকে বিভূতি যোগ থেকে শুনলাম কোন যুগ থেকে বিভূতি যোগ ভগবান প্রত্যেকটা জিনিস বলে দিলেন আমি এটা আমি এটা আমি এটা আমি এটা সব বলে বলে দিলেন তাহলে এক বিন্দু জল না হলে আমি এখনই মারা যাব একটু বাতাস নাক টিপে ধরলেই আমার গৌর প্রেম আনন্দে হরি বল হয়ে যাবে তাহলে প্রতি মুহূর্তে আমরা ভগবানের কৃপাতেই বেঁচে রয়েছি এগুলো বুঝতে হবে এই জন্য ভগবান সব শিখিয়ে দিয়েছে সেই জন্য আমাদের জানা দরকার আমাদের আহার শুদ্ধ যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আর কোনো দিন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারব না আহার শুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে তাহলে আমরা সব কিছু খেতে পারি খাওয়া ধরে বেড়ে আমরা খাচ্ছি কিন্তু এই সব কিছু আপনি খেতে থাকবেন কিন্তু আপনার বিপদ বেড়ে যাবে এখন আপনি ইচ্ছা করলে মানতেও পারেন ইচ্ছা করলে নাও মানতে পারেন যদি মানেন তো আপনি বাঁচবেন না মানলে আপনি মরবেন কারোর কিছু যায় না আসে না আপনি ডাক্তারখানায় গেলেন ডাক্তার প্রেসক্রিপশান করলো আপনি ওষুধ কিনবেন কি না কিনবেন আপনার ব্যাপার আপনি কেনার পর খাবেন কি না খাবেন আপনার ব্যাপার আপনি টেবিলে রাখবেন কি চালের বাতায় গুঁজে রাখবেন সেটা আপনার ব্যাপার সাধুরা এসেছে শাস্ত্রের কথাগুলো সব বলে দিয়ে যাবে এবার শোনার পরে আপনি মানবেন কি না মানবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ঠিক না ভুল তাহলে মানলে মানার জন্যেই শাস্ত্র আমাদের কি উপদেশ দিয়েছেন ভগবান উপদেশ দিয়েছেন কাদের জন্য আমাদের জন্য মানবার জন্যই দিয়েছে এখন আমি মানতে পারি নাও মানতে পারি তাহলে এখুনি আমরা প্রমাণ পেলাম যে যারা যারা এই আমিষ আহার গ্রহণ করবে তারা ভুল পথে চলেছে এটা আমাদের খাদ্য নয় তাহলে আমাদের খাদ্য কি প্রশ্ন এসেছে তাহলে আমাদের খাদ্য কি আমরা কি খেয়ে বাঁচবো গীতাতে ভগবান বলছে সব গীতা থেকেই বলছি আগে গীতাটা ভালো করে না জানলে কোনোদিন কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না গীতাতে ভগবান বলছেন তুমি কি খাবে শুনে নাও আমি যেটা পছন্দ করি সেটাই তুমি খাবে কি পছন্দ করো ভগবান বলছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং জমে ভক্তিয়া প্রযোজ্যতি তদহং ভক্তিয়া অপরিত মাসিয়া আমি প্রজত মন গীতাতে ভগবান কি খাবো তাও বলে দিলে গেলেন কিন্তু আমরা তো কোনো দিন খুলে দেখি না তাই 